بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد ندیم فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جوابز این نوٹفکیشن سٹوڈیو جس میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں الحمدللہ دوستو ہماری آج کی ویڈیو پاکستان آرمی گریزن ایڈ کوارٹر راول پنڈی کے ٹاپک پہ ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایڈوٹائزمنٹ کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا ویڈیو کو اللہ تک ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچ جائیں چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اسامیہ خالی ہیں مندجہ دل اسامیوں کے لیے صرف پاکستانی شہریت کہ حمل افراد سے درخواست مطلوب ہے مقررہ میار پر پورے اترنے والے امیدوار موجودہ فارم پر درخواست داخل کریں بسوط دیگر ان کی درخواست زیر گور نہیں آئیں گی نمبر شمار ایک نام اسامی پی سکیل اسسسٹنٹ فورمن ارمامنٹ بنیادی پی سکیل چودہ میرٹ پہ ایک سیٹ ہے پنجاب کوٹے میں دو سیٹے ہیں جو کہ ٹوٹل تین سیٹے ہیں کم کم تلیمی قابلیت اور دیگر شرائط ایم ایس سی فزیکس کمیسٹری یا بی ایس سی فزیکس کمیسٹری یا فزیکس میت بما متعلقہ شعبہ میں تین سالہ تیربہ یا کسی تسلیم شدہ ادارے پولی ٹیکنیک کالج سے میکینیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلوما بما متعلقہ شعبہ میں تین سالہ تیربہ یا ایکس جی سی اوز جنہوں نے آرمی سکول یا کالج سے ارمانٹ آرٹی فیشر ایمنیشن ٹیکنیکل آفیسر انسپیکٹر سمال آرمز اسسٹن رجمنٹ انسٹیکٹر گنری ایمنیشن ایگزامن کورسیز میں سے کوئی ایک پاس کیا ہو اور متعلقہ شعبہ میں پانچ سالہ تجربہ رکھتا ہو تداد آسامی تین نمبر شمار دو چارج مین ارمامنٹ بنادی پیس کے البارہ کیپی کے کوٹے میں ایک پنجاب کے کوٹے میں ایک تلیمی قابلیت اور دیگر شرائط بی ایس سی فزیکس کمیسٹری یا فزیکس میت یا کسی تسلیم شدہ ادارے پولی ٹیکنیک کالج سے میکینیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلوما یا ایکس جی جے سی اوز جنہوں نے آرمی سکول یا کالج سے ارمامنٹ آرٹی فیشر ایمونیشن ٹیکنیکل آفیسر انسپیکٹر سمال آرمز انسسٹن رجمنٹ انسکٹر گنری ایمونیشن اگزامن کورس میں سے کوئی ایک پاس کیا ہو اور مطلقہ شبہ میں تین سالہ تیابہ رکھتا ہو تداد اسامی دو نمبر شمار تین چارج مین ویہکل ٹکنالوجی بنیادی پی سکیل بارہ پنجاب کوٹے میں دو کے پی کے کوٹے میں ایک تلیمی قابلیت اور شرائط بی ایس سی فزیکس کمیسٹری یا فزیکس میت یا کسی تسلیم شدہ ادارے پولی ٹیکنیک کالیس سے آٹو اینڈ ڈیزل ٹکنالوجی میں تین سال پوسٹ میٹرک ڈپلوما یا ایکس جے سی اوز جنہوں نے آرمی سکول یا کالیس سے ارمامنٹ آرٹی فیشر کورس پاس کیا ہو اور مطلقہ شبہ میں تین سال تیبہ رکھتا ہو تداد سامی تین نمبر شمار چار ریسرچ اسسسٹنٹ لیبارٹری گریڈ ٹو بنیادی پی سکیل بارہ کے پی کے کوٹے میں ایک سیٹ تلیمی قابلیت اور شرائط بی ایس سی فزیکس یا کمیسٹری یا کیمیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلوما تداد سامی ایک نمبر شمار پانچ سپر ویزر اے ارمامنٹ بنیادی پی سکیل گیارہ پنجاب کے کوٹے میں چار پوسٹیں تلیمی قابلیت اور شرائط کسی تسلیم شدہ دارے یا پولی ٹیکنیک کل کالیس سے میکینیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلوما یا ایکس سرویس مین جنہوں نے آرمی سکول یا کالیس سے ارمامنٹ آرٹی فیشر ایمونیشن ٹیکنیکل آفیسر انسپیکٹر سمال آرم اسسسٹن رجمنٹ انسٹرکٹر گنری ایمونیشن اگزامن کورسیز میں سے کوئی ایک پاس کیا ہو اور متعلقہ شبہ میں پانچ سالہ تجیبہ رکھتا ہو ٹوٹل اسامیاں چار نمبر شمار چھے ڈرافٹس مین ارمامنٹ بنادی پیسکیل گیارہ کے پی کے کوٹے میں ایک پوسٹ تلیمی قابلیت اور شرائط مکینیکل انجینئرنگ میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلوما بما سپیشلائزیشن ان مکینیکل اینڈ ڈرافٹنگ اینڈ ڈیزائننگ ٹوٹل تداد سامیاں ایک نمبر شمار ساتھ اپر ڈویزن کلرک بنادی پیسکیل گیارہ سندھ اربن ایک سندھ رورل ایک تلیمی قابلیت اور شرائط انٹرمیڈر بما ٹائپنگ سپیڈ تیس الفاظ فی منٹ کمپیوٹر کا تجربہ قابل ترجیح برتی کے بعد نیشنل انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ این آئی ٹی بی سے تین ہفتے کا ابتدائی آئی ٹی ٹریننگ کورس دورانے ازمیشی مدد بوشن پاس کرنا ضروری ہوگا تو دادہ سامیاں دو اپلائی کرنے کا بہت ہی سان طریقہ ہے نمبر شمار ایک امیدوار اپنی درخواست مجودہ فارم پر ہمرا تلیمی اسناد قومی شناہتی کارڈ ڈومی سیل سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ نکول اور ایک حالیہ پاسپورٹ سائی تصویر جمع کرائیں نمبر شمار دو عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال سے تیس سال ہے گلگل بلتستان فاتہ ازاد کشمیر سندھ اربن 
शेड्यूल कास्ट और बलोचिस्तान से तलक रखने वालों की सूरत में उम्र की हद में तीन साल की राय दी जाएगी सबका फौजियों के लिए उम्र की हद पैंतालीस साल है नंबर शुमार तीन दरख्वास्त गुजार मुबलग सौ रुपये अकाउंट टाइटल ये ये अकाउंट टाइटल है अस्करी बैंक जी एच ग्रीजन हेडकोर्टर रावल पिंडी ब्रांच का ऑनलाइन जमा करवाना है आप लोगों ने इस अकाउंट में और असल डिपॉजिट स्लिप दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करें उसकी जो फोटो कापी वो अपने पास रख लें करवा के नंबर शुमार चार सिर्फ शार लिस्ट उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तहरी इम्तहान और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को टी ए डी ए नहीं दिया जाएगा जो लोग सेलेक्ट होंगे जिनको कॉल या मैसेज या लेटर आएगा कि आप लोग तहरीरी इम्तहान या इंटरव्यू के लिए आएँ तो वो लोग अपने अखराज पर वहाँ पर जाएँगे और उनका खाना पीन का जो बंदोबस्त है वो भी अपना ही होगा महकमे का नहीं होगा नंबर शुमार पाँच दरख्वास्त मुंसलिक मौजूदा फार्म पर बनाम सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर आई टी डी डायरेक्टोरेट रिकॉर्ड सेल जी एच क्यू रावल पिंडी को मोरखा पच्चीस जून दो हज़ार बीस तक मसूल हो जानी चाहिए एक बात का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखिएगा कि पच्चीस तरीक इसकी लास्ट है अगर आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू या टी सी एस या लेपड कोरी या किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू आप डाक सेंड करते हैं तो कम से कम लास्ट डेट से तीन दिन पहले दो दिन पहले सेंड कर दिया करें ताकि यहाँ से भी जानी और वहाँ पर जाके मेन जो जी पी ओ में जमा होने होते हैं फिर अगले दिन वहाँ का जो मुतल डाकिया होता है उसको मिलनी उसने फिर आगे ये महकमे को देनी होती है तो इस पर भी टाइम लगता है तो मेहरबानी करके आप तीन दिन पहले ही सेंड कर दिया करें ताकि वक्त से पहले सेंड करने का ये फ़ायदा होता है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ईज़िली और बसानी वहाँ तक पहुँच जाए मौसम भी खराब हो सकता है जैसे मुल्क हालात हमारे हैं लॉकडाउन भी हो सकते हैं सौ मसले में सहल हो सकते हैं तो आप लोग इन टाइम दरख्वा से ना सेंड किया करें जब आप लोगों को पता है कि एक हफ्ता रह गया है लास्ट डेट के तो आप सेंड कर दिया करें लफाफे के बाहर वाज अल्फाज में पोस्ट का नाम दर्ज करें मुकर तरीक के बाद या नामकम्मल दरख्वास्तें जेर गौर नहीं आएंगी महकमा दरख्वास्तों को मुस्तरद या मंजूर करने का मुजाज होगा नंबर शुमार छः सरकारी मलाजमीन अपने महकमा की वसात से दरख्वास्तें अरसाल करें मतलब कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी जॉब करें वो अपने महकमे से इजाजतनामा लेके जिसको एनओसी या डीपीसी बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट वो लेके उसकी कॉपी जो है ना वो साथ आप जरूर लगाएंगे इससे ये होता है कि आप लोगों को कोई जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा चांसेज होते हैं होने होने के उसके अलावा जो है कि वो सर्विस भी ऐड हो जाती है पीछे वाली जो आप रेगुलर कर रहे होते हैं जॉब टेस्ट और इंटरव्यू कराची लाहौर पशावर रावल पिंडी में मनकद होंगे नंबर शुमार सात दरख्वास्त हिंदा को यह सर्टिफिकेट देना होगा कि अपने मुतलका फ्राहम करदा वो मालूम आज बिल्कुल सही है और गलत साबित होने की सूरत में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी हो सकता है कि वो आप से कागज़ सादा कागज़ पर रिटर्न ले कर नीचे साइन आप लोगों के करवा लें या पचास या सौ रुपये का स्टाम ले कर उसके ऊपर आप लोगों के साइन करवा लें ताकि एक प्रूफ हो कि जो आप लोग एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो आपकी ठीक है वो जाली तो नहीं है कोई मसला तो नहीं है अगर मसला निकलता है फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा और आपको सजा भी हो सकती है और जो टाइम की मतलब महीना दो महीने या छः महीने या साल के आप लोगों ने सैलरियाँ ले ली है वो भी आपको वापस करनी पड़ेंगी ये कानून होता है सरकारी डिपार्टमेंट का तो हर गज दो नंबरी नहीं करनी जो आप रिजनल डॉक्यूमेंट्स है वही लगाएँ वही लिखें फॉर्म के अंदर नंबर शुमार आठ हर मुमकन मुमकिन उम्मीदवार सिर्फ एक पोस्ट के लिए दरख्वास्त देगा क्योंकि तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यू एक ही दिन मनकद होंगे इसलिए एक से ज्यादा दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होगी कोई बंदा एक से ज़्यादा दरख्वास्तों मतलब के एप्लीकेशन देना चाहता है इन पोस्टों के ऊपर पूरा उतरता है वो चाहता है कि मैं एक टाइम में दो पोस्टों पे अप्लाई कर दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन लोगों ने इंटरव्यू या जो रिटर्न टेस्ट है या टाइपिंग टेस्ट है वो एक दिन ही रखना है तो एक दिन में आप लोगों को एक ही पोस्ट पे जो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसके इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के अंदर जाने की इजाज़त तो होगी ना कि आप एक का दे लें बाद में सोचेंगे घंटे बाद हम दूसरी का भी दे लें ऐसा नहीं होगा आप लोगों की दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएंगी टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त असल असनाद बमा फोटो पेश करना होंगे कामयाब उम्मीदवारों को पाकिस्तान में कहीं भी तैनात किया जा सकता है दोस्तों ये है इसके नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मैं आप लोगों को इसके एप्लीकेशन फॉर्म का तरीका कर भी बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है अपनी पोस्ट का नाम उसके आगे लिखा हुआ है बी पी एस बुनियादी पे स्केल 
वो आप जो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके आगे जो बुनियादी पे स्केल है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है उसके बाद आप लोगों ने ये चार सेंटर रावलपिंडी लाहौर कराची पशावर एक को सेलेक्ट करना है उसके आगे छोटा सा टिक मार्क कर दें उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेम यहाँ पर आप कैपिटल वर्ड में अपना नेम लिखेंगे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है उसके बाद फादर नेम लिखेंगे उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आईडी कार्ड के ऊपर है उसके बाद एज जो क्लोजिंग डेट की है मतलब इसकी क्लोजिंग डेट है 25 जून 2020 तक आप लोगों की जितनी उम्र बनती है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है महीने भी लिखने हैं दिन भी लिखने हैं और आप लोगों ने साल भी लिखने हैं उसके बाद डोमिस जिस ज़िले से है उसके आगे आप लोगों ने अपना सुबह भी ब्रैकेट में लिखना है शनाती कार्ड नंबर लिखना है उसके बाद आप लोगों ने प्रेज मेलिंग एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप डाक रिसीव करना चाहते हैं उसके बाद आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस लिखना जो आपके आईडी कार्ड के पीछे है आप दोनों एड्रेस सेम भी लिख सकते हैं उसके बाद आप लोगों ने मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखेगा कि मोबाइल नंबर वो लिखना है कि जो किसी और नेटवर्क में कन्वर्ट ना हो क्योंकि जब वो मैसेज करते हैं तो जो नंबर किसी और नेटवर्क में कन्वर्ट होते हैं उनके ऊपर मैसेज नहीं जाता इसलिए वही नंबर लिखें जो किसी नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं है जैसे जैद का नंबर और जैद में चल रहा है उसके बाद बैंक डिपॉजिट स्लिप नंबर लिखना आप लोगों ने ये उसके आगे डेट भी लिखनी है जो आप लोगों ने बैंक में जमा करवाने हैं ना पैसे डिपॉजिट और पे डिपॉजिट स्लिप उसका डेट और नंबर यहाँ पे लिखना है उसके बाद एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोगों के पास अगर स्टार्टिंग मिडल है तो आप मिडल लिखेंगे वरना मैट्रिक लिखेंगे उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से या किस बोर्ड से किया जैसे बाइज लाहौर बाइज मुल्तान वो लिखेंगे ईयर ऑफ पासिंग किस साल पास किया वो साल लिखेंगे मार्क्स ऑफ मार्क्स और जो आप लोगों के अब टेन मार्क्स आए हैं वो लिखेंगे टोटल मार्क्स लिखेंगे ग्रेड या डिवीज़न लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे आर्ट्स या साइंस है उसके बाद एफ ए या एफ एस सी या आई सी ए जो भी है वो उसके बाद बोर्ड पासिंग ईयर टोटल मार्क्स में जितने मार्क्स हैं वो लिखेंगे टोटल मार्क्स लिखेंगे ग्रेड या डिवीज़न सब्जेक्ट लिखेंगे इस तरह आप बी भी लिखेंगे और एम भी लिखेंगे आपके पास जितनी उतनी वो सारी ऐड कर दी यहाँ पर उसके बाद डिटेल ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप लोगों के पास जो भी आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट चाहे सरकारी या उसका अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर एक लिखेंगे जॉब टाइटल है अगर आप सरकारी सेक्टर में जिस जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं उस जो पोस्ट का नाम लिखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पे आप अपने महकमे का नाम लिखेंगे अगर प्राइवेट फर्म है तो प्राइवेट शॉप का या फैक्ट्री का नाम लिखेंगे किस साल ज्वाइन किया था वो साल लिखेंगे टू डेट के आगे अगर आप कंटिन्यू थे कंटिन्यू हैं तो मौजूदा डेट लिख दें अगर आप लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर रिजाइन डेट लिखी वो लिख दें टोटल पीरियड दो साल का तीन साल का पाँच साल का बनता है वो लिख दें आगे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ से रिज़ाइन क्यों किया वजह क्या थी तो आप लोगों ने लिख देना कि मुझे जो भी वजह थी कि फैक्ट्री बंद हो गई या मालक आउट ऑफ कंट्री चला गया या लॉस हो गया जब मुझे नई जॉब मिल गई तो आप लोगों ने जो भी वजह वो यहाँ पर लिख देनी है उसके बाद ये जो लिखे नीचे लिखा हुआ है कि बैन अल्फिया के जो चीज़ें मैंने इस फॉर्म के अंदर लिखी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं गलत साबित होंगी तो उसको जिम्मेदार मैं ही हूँगा उसके नीचे आप लोगों ने ये डेट डालनी है उसके बाद सिग्नेचर करने हैं और इस फॉर्म के साथ आप लोगों ने पिक लगानी है यहाँ पर अपनी ठीक हो गया ना इसके ऊपर तो साथ आई डी की कापी लगानी है बाकी आल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी शुदा हो उसको आप लोगों ने ये इनवेल में डालना है एक तरफ अपना ड्रेस लिखना है और पोस्ट का नाम लिखना है कॉर्नर पे दूसरी तरफ आप लोगों ने जो ड्रेस लिखना है ठीक है ना वो आप लोगों ने ये लिखना है ये रिकॉर्ड सेल जी एच के रावल पिंडी वाला ड्रेस ये है ये लिख के इस ड्रेस के ऊपर आप लोगों ने जो डाक है ना वो पच्चीस जून से पहले पहले पहुँचानी है उम्मीद है कि दोस्तों हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी मजीद वीडियो के अपडेट जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें फेसबुक पेज लाइक करें और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि यह वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुँच जाए जो कि रोजगार की तलाश में और यह भी एक सदका जारिया है शुक्रिया